बिसमिल स्टूडेंट्स होप फुल यू आल आर फाइन एंड डूइंग गुड सो स्टूडेंट्स चैप्टर एट केमिकल रिएक्टिविटी आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स इनर्टनेस कहते हैं अन रिएक्टिविटी को जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते इनर्ट होते हैं और नॉबल मेटल्स हमारे पास वो मेटल्स हैं जो कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि नॉर्मली मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं बट देर आर सर्टेन मेटल्स विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव उन्हें हम नोबल मेटल्स कहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं सो ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटाल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके डी ऑर्बिटाल्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली अभी फिल्ड नहीं होते दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग या यूँ कह लें कि जिनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी सब शल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल या डी ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स या फिर डी ग्रुप एलिमेंट्स इनको कहा जाता है दे एग्जिबिट अ वराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं कोई एक फिक्स नहीं होती है मीन्स के फॉर एग्जाम्पल दे कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन की बात करें एफ ई इट हैज एबिलिटी टू लूज थ्री इलेक्ट्रॉन्स ये थ्री इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो अगर ये वन इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है टू लॉस करे तो प्लस टू होती है थ्री लॉस करे तो प्लस थ्री होती है सो so, इस तरह से दे एग्जिबिट अ वराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजिशन इनकी प्रोडक्ट टेबल में अगर हम देखें तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनको ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इन थ्री पीरियड्स में आते हैं एंड देर आर थ्री सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये तीन सीरीज हैं एलिमेंट्स की हर एक सीरीज में टेन टेन एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियड नंबर फोर फिफ्थ एंड सिक्स के कंप्लीट एलिमेंट्स को हम नहीं कहते ट्रांजिशन मेटल्स इनके जो सेंटर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं फॉर एग्जाम्पल पीरियडिक टेबल के ये जो सेंटर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर थ्री से ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक इसका जो ये पीरियड नंबर फोर्थ है ये सब एलिमेंट्स इनमें एक भी पीरियड में टेन टेन एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियड नंबर फाइव एंड पीरियड नंबर सिक्स नॉट पीरियड नंबर सेवन जस्ट फोर फाइव एंड सिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं टेन टेन एलिमेंट्स हर एक पीरियड में प्रेजेंट है इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं केमिकल बिहेवियर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू एक्टिव मेटल फर्स्ट जो सीरीज सभी मैंने हमको दिखाई पीरियड फोर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी केमिकल बिहेवियर जो है या केमिकल बिहेवियर मींस केमिकल रिएक्शंस जो शो करते हैं वो सिमिलर है वैसे ही जैसे कि एक्टिव मेटल्स की होती है सिवाय कॉपर की थ्री ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप इलेवन ग्रुप इलेवन के जो थ्री ट्रांजिशन मेटल्स हैं लाइक कॉपर सिल्वर और गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर आर रेलिटिवली इनएक्टिव इनमें से जो गोल्ड और सिल्वर है बाकी सारे तो जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सीरीज के वो मोस्टली वैसे ही हैं जैसे एक्टिव मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हमने जो स्टडी की थी मेटल्स की वैसी ही होती हैं इनकी भी सिवाय कॉपर के जो फर्स्ट सीरीज में आता है इसके अलावा ग्रुप इलेवन में थ्री एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स जो होती हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड इन तीनों में से भी गोल्ड और सिल्वर जो हैं दे आर रेलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स जितना एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो हाईली रिएक्टिव होता है जो इजिली लूज नहीं कर पाते हैं वो इनएक्टिव होती हैं सो गोल्ड एंड सिल्वर में भी यही केस है दे आर इन एबल दे आर नॉट दे डू नॉट हैव दैट मच एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली दे कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजिली जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है सो नॉबल मेटल्स में जो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स वो हैं सिल्वर ए जी इसका सिम्बल है गोल्ड ए यू सिम्बल है इसका और प्लेटिनम पी टी सिल्वर इज के पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सो सिल्वर इज वाइट लस्ट्रियस मेटल लस्ट्रियस मेटल कहते हैं जो चमक होती है जिसमें लस्ट होती है दैट इज लस्ट्रियस मेटल वाइट कलर का होता है इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी हीट एंड इलेक्ट्रिकसिटी इजिली ये कंडक्ट कर सकता है डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल है मीन्स के इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इसके ऊपर अगर लाइट फॉल करे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करती हैं 
unreactive formation of thin layer of oxide or sulfide on its surface makes it relatively unreactive ab unreactive ye isliye bhi hote hain kyunki inke upar thin layer formation ho jati hai oxide ya sulfide ki iske upar jo layer ban jati hai uski wajah se iski reactivity reduce ho jati hai effects of atmosphere under normal condition air does not affect silver normally air ka is pe zyada effect nahi hota but इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस गैस जब एयर में प्रेजेंट होती है तो उसकी प्रेजेंस में ये टार्निश हो जाती है टार्निश मीन्स के ये इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और जो उसकी लस्ट्रियस जो एबिलिटी है जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है उसको हम कहते हैं टार्निश हो जाना तो ये टार्निश जब होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यूजेस है हमारे पास अलॉयस अलॉयस कहते हैं दो मेटल्स की कम्बिनेशन को मिक्सचर को सो बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रियली यूज्ड एज सच क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल है तो उस वजह से ये प्योर फॉर्म में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है यूजली बाकी एलिमेंट्स के साथ इसको कंबाइन करके मिक्सचर बना के इसको यूज़ किया जाता है अलॉयस ऑफ सिल्फर सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज कॉपर के साथ जो इसका अलॉय है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली इन मेकिंग कॉइन्स सिल्वर वेयर सिल्वर वेयर मीन्स के सिल्वर के जो डिफरेंट ये लाइक स्पून नाइफ फॉर्कस वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स के ज्वेलरी वगैरह बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफिक फिल्म्स फोटोग्राफी में जो फिल्म्स यूज होती हैं फोटोग्राफिक फिल्म जिनसे कहते हैं और डेंटल प्रिपरेशन लाइक जो टूथ की फिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है मिरर इंडस्ट्री जो मिरर्स होते हैं उसमें मिरर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल की जाती है जो हम मिरर्स यूज़ करते हैं वो प्लेन ग्लास होता है उसके पीछे जो कोटिंग की जाती है वो सिल्वर की कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो जो सिंपल ग्लास जो होता है शीशा जो होता है उसको मिरर में कन्वर्ट किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो नोबल मेटल है दैट इज़ गोल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज गोल्ड इज येलो सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट मेटल का मतलब ये नहीं कि उसको हम प्रेस करते हैं तो वो सॉफ्ट फील होता है सॉफ्ट मेटल का मतलब ये होता है कि हम उसको वो मेलेबल और डक्टाइल होता है हम उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं सो दैट्स वाई इसको सॉफ्ट मेटल कहा गया और येलो कलर का होता है ये इट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल्स सब मेटल्स में से ये मेलेबल और डक्टाइल मेटल है वन ग्राम ऑफ गोल्ड वन ग्राम गोल्ड को अगर हम वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो वायर बनती है वो है वन एंड हाफ किलोमीटर लॉन्ग इतनी लंबी वायर हम कन्वर्ट बना सकते हैं फ्रॉम वन ग्राम ऑफ गोल्ड गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल होता है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एटमोसफेयर नॉर्मल कंडीशन में एटमोसफेयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई मिनरल एसिड या बेस का इस पर कोई इफेक्ट होता है यूजेस हैं इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल ऑर्नामेंटल मेटल मीन्स के डेकोरेशन के लिए या जो डिफरेंट शो पीसेस बनाए जाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज इन मेकिंग कॉइन्स गोल्ड के कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज एज सच गोल्ड जो होता है वो एक सॉफ्ट मेटल है तो इसको हम प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करते इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर सिल्वर और समदर मेटल तो इसलिए प्योर फॉर्म में गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि गोल्ड का अलॉय यूज़ किया जाता है गोल्ड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है किसी और एलिमेंट के साथ लाइक कॉपर सिल्वर और सम अदर मेटल्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो होती है दैट इज शॉन बाय कैरेट्स कैरेट्स जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है टू शो द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इट इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन ट्वेंटी पार्ट्स ऑफ अलॉय कोई भी अलॉय होता है ट्वेंटी फोर पार्ट्स ऑफ अलॉय है सपोज के ट्वेंटी फोर उसमें पार्ट्स यूज हुए हैं अलॉय के तो उसमें जो गोल्ड है वो कितना प्रेजेंट है वो उसकी प्योरिटी शो करता है ट्वेंटी फोर कैरेट्स गोल्ड अगर हम जो वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि उसमें वो एक प्योर गोल्ड है कंप्लीट उसमें कोई और अलॉय प्रेजेंट नहीं है मीन्स की कोई और एलिमेंट नहीं प्रेजेंट वो प्योर गोल्ड है ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड का मतलब होता है अगर 22 कैरेट वर्ड यूज करें 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि उसमें गोल्ड जो है वो उसका 22 पार्ट्स हमने यूज किए हैं और रिमेनिंग जो टू पार्ट्स हैं वो कोई और एलिमेंट है लाइक like सिल्वर या कॉपर कोई भी हो सकता है वाइट गोल्ड जो होता है 
वो अलॉय होता है विद पेलेडियम निकल या जिंक गोल्ड को जो हम मिक्सचर की फॉर्म में यूज़ करते हैं पेलेडियम निकल या जिंक एलिमेंट के साथ तो उसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं नेक्स्ट नोबल मेटल है हमारे पास प्लेटिनम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है इट इज़ रेजिस्टेंस टू टारनिश टारनिश मीन्स के इस डी कलरेशन नहीं होती इसका कलर चेंज नहीं होता यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी ड्यू टू इट्स कलर ब्यूटी स्ट्रेंथ फ्लैक्सीबिलिटी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एटमोसफेयर एटमोसफेयर का इस पर इफेक्ट नहीं होता और प्लेटिनम एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है इवन के गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाई सिंगल मिनरल एसिड और बेस एटमोसफेयर मिनरल एसिड या बेस किसी चीज़ का भी इस पर इफेक्ट नहीं होता यूजेस हैं इसके पास इसके हमारे पास इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स ज्वेलरी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है और एक्सपेंसिव होती है वो ज्वेलरी बहुत जो प्लेटिनम से बनाई जाती है इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स डायमंड्स जेम स्टोन्स वगैरह उसकी ब्रिलियंस को मजीद इन्हेंस करती है ये प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स हार्ड डिस्क की हार्ड ड्राइव ड्राइव्स की हार्ड डिस्क ड्राइव्स की जो कोटिंग्स होती है या फाइबर और ऑप्टिक केबल्स जो यूज़ की जाती हैं स्पेशली लाइक ऑपरेशन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं या कोई ऐसी जगह जो अनएक्सेबल होती है उसके लिए बिल्कुल थिन सी वायर्स होती हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर्स फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहा जाता है सो so, उनकी uh, उनमें उनके बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रिनफोर्स प्लास्टिक्स ग्लास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल में इसका इस्तेमाल किया जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर एन अलॉय ऑफ प्लेटिनम पेलेडियम एंड रोडियम प्लेटिनम का अलॉय मिक्सचर पेलेडियम और रोडियम के साथ दोनों एलिमेंट्स हैं इसको यूज़ किया जाता है एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल गाड़ियों में यूज़ किया जाता है एज कैटलिटिक कन्वर्टर कैटलिटिक कन्वर्टर का काम ये होता है कि गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स में कम्बस्शन के रिजल्ट में जो हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनस गैस है जहरीली गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये एसिड रेन कॉज करती है ये वो टॉक्सिक गैसेस हैं तो इन टॉक्सिक गैसेस को हार्म लेस गैस में हार्म लेस जो सब्सटेंसेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होती हैं उसे हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं ये गाड़ी में इस्तेमाल होता है लाइक like यहाँ पे ये कैटालिटिक कन्वर्टर है इसमें आप देख सकते हैं ये जो एरो है यहाँ से जो कम्बस्टन के रिजल्ट में जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं एच सी मीन्स हाइड्रोकार्बन सी ओ नाइट्रोजन कार्बन मोनोक्साइड एन ओ एक्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस कैटेलिटिक कन्वर्टर में से जब गुजरती हैं तो दूसरी साइड से ये कन्वर्ट होकर निकलती हैं हाइड्रोकार्बन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ में कार्बन मोनोक्साइड सी ओ टू में कन्वर्ट हो रहा है जो कि कार्बन मोनोक्साइड से लेस डेंजरस है वो और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस नॉर्मली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जो कि कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़